Vai vēl viens festivāls, jo runā par Latviju. Čikok. Tas ir kaut kādas atmiņas palika. Tas ir 1908. gads. Es labāk viņu Atceros vēl, teiksim, vizuāli mani palic prātā šis te Paula trio, jo tad viņš bija stiprā Garneri ietekmē, ļoti stiprā. Man bija divi sastāvi. Ar Vīgneru sastāvs bija, tad mums es uzrakstīju tur Švārts Egils, tur uz kontrabas ar, man liekas, tad spēlē. Bija tāds septēts vai oktēts. Tie paši muzikanti. Šos arī, ko jau laikam organizēju komunātnes komiteju, Kirovu rajonu komunātnes komiteju, lai arī piesaistītu jaunieši intereses vairāk vai mazāk. Nu, tā kā tas skaitījās, ka kaut kas tāds aizliekts un kaut kas līdz ar to dubult interesants. Viņš ir atklāts, jo bija nodrukāts par programmā. Vai es mīgi populārs tas pasākums bija? Es gribētu teikt pirmo kārtām to, ka tas ir reāli Latvijas pirmais džezi festivāls. Tūkstoši 1962. gada 18. decembrī Rīgā notika pirmais Latvijas džēza festivāls. Džēzes vienmēr ir bijis brīvības un jaunradas simbols, tomēr tieši šajā laikā un vietā tas manifestējās īpaši. Kikok organizētais festivāls bija svarīgs notikums padojumu Latvijas populārās mūzikas un kultūras dzīvē. Tas bija iekšēju brīvu personību veidots manifests. Tā nebija tikai mūzika, bet arī savdabīga protesta forma. Neskatoties uz ierobežojumiem un cenzūru, tas bija apliecinājums radoši cilvēku brīvībai un īpašai dzīves garšai. Tas bija viens vakars uz brīvības salas, un šo salu sauca džess. The music written by Miles Davis, he calls So What? Un 1962. gads džezu mūzikas vēsturē bija brieduma laiks. Bija izveidojusies modernā džezu valoda, definēta galvenie džezu attīstības virzieni. Džons Koltrens, Mailas Dēvis un Tolonius Monks atradās radošajā pilnbriedā. Bills Evans slaida klajā leģendāro skaņu plati Walls for Debbie. Dexters Gordons blūnot paspārnē ierakstīja Go. Iznāca Herbie Hancock Debbie's albums Taking Off. Un 1962. gadu nogalē džēza žurnāla Downbeat aptaujā par labāko tenoru saksafonistu tika atzīts Stens Getz. Nenoliedzami, šīs tendences atbalsojās arī aizdzels priekškara pie mums – Latvijā. Bet, pateicoties materiāliem, īstenībā var rekonstruēt to festivālu, jo ir zināms tas, ko viņi ir tieši spēlējuši, un to mūziku, teiksim, atskaņojot orģinālus, diezgan labu priekštetu var gūt, kas vispār ir skanējis aptuveni, un kādā veidā ir skanējis. Tad šeit tāds diezgan pārsteidzošs secinājums ir tas, ka tur nekāda senā mūzika nav. Tur īstenībā ir ļoti laikmetīgas džeza tēmas, daža laba, pat pavisam svaiga, gadu veca var būt tās. Tas raisi ļoti interesants jautājums un secinājums, kur tie jaunie puikas tādā laikā tomēr to informāciju dabūja, ka viņi varēja spēlēt, ka viņi bija mēģinājuši, viņi bija informēti. Viņi faktiski bija informēti par visu aktuālo džezā tādā laikā. Tur skanēja Kenanbols Ederlīs, tur skanēja Gulda, Stens Kentons tur skanēja. Tātad padēsībā viņi spēlēja padēsībā pašu aktuālāko un tas lielā mērā Nu, droši vien arī apgāž to mītu, ka 
kad, kad nav bijis pieejama tā informācija. Protams, ka tā informācija oficiāli nebija pieejama, bet, teiksim, festivāla programma apliecina, ka tie zēni, tie, kas gribēja, tie dabūja to informāciju, teiksim, tā. Un viņi bija ļoti labā lieta kursā par visām lietām. Zem atsperīgā nosaukuma Kikok slēpis atšifrējums – kīno komjauniešu klubs. Tā bija Rīgas kīno studijā strādājošo jauniešu neformālā apvienība, kur sākotnējais mēģis bija diskusijas klubu formātā sarunāties par kultūras jautājumiem. Idejas autors un dibinātājs bija jaunais kīno režisors Ivars Krauklītis. Pasākumu ietvaros notik diskusijas par jaunākajām filmām un aktuālo mūzikā. Noslēgumā vienmēr bija dejas. Pie Kikoka izveidojās mūziķa grupa, kuras aizraušanās bija tieši džess. Tā bija tā laika radošās jaunatnes skaņa – asa, precīza un brīva. Par mūziķa bāzes vietu kļūtēlpas Marta Vielā 17, kurās tika nodibināta Kikoka džeza apvienība. Darbības forma bija tematiski vakar. Tur tiek, tiek demonstrētas Japāņu multikās ir filmas. Nu, viss kaut kas, kas ir radošs. Priekš radošiem māksliniekiem. Viss tas, tas, nu, tas jau, tā jau bija ļoti deficīti pret viss. Nu, viņiem pašiem zēniem viss, viss kas bija. Jūrnieki atvedoja? Lāvai jūrnieki atvedoja paši braukrēt taču radošos komandzējumos un no turienes vedā. Kikoks, jā, jo tas bišķi tiņa, nu, tā ir kinostudijas lieta. Redz, kinostudija, Rīgas kinostudija bija diezgan liels uzņēmums tādī laikā, jā. Un uh, tur bija vesela rinda ar jaunajiem režisoriem. Un tādī laikā jau bija ļoti modē veicināt šīs te, visādas sārunas, diskusijas, tur jaunu tā kā ceļu meklējumu, apspriest, kā attīstīties tālāk. Un, un tur izveidojās tāda biedra grupa, zem kuras tad arī izveidojās šis te, e, pasākums. Tas bija... Klubs, kas tika nodibināts pie Rīgas kinostudijas, ar sākotnējo domu apspriest diskutēt par kino mākslas attīstību par jaunajām filmām, par radošiem meklējumiem. Kluba darbība un jauniešu aktivitātes bija saistīts ar tajā laikā vēl valdošo Hruščova atkusni, kad PSRS atslāpi iepriekšējos gados piekoptā represīvā politika un cenzūra. Ap džezmūziķiem virmoja zināma stila un neatkarīgi domājošo auri. Tas pavēra līdz tam nebijušas iespējas un dzīmi ideja par džeza kluba organizēšanu. Kikoka kluba organizēšanas galvenī iniciātori bija harismātiskais dziedātājs un aktieris Bruno Oja, kontrabasists Juris Āķis un muzikologs Pēters Pečerskis, kurš kā konservatorijas pasniedzējis dev būtiski ieguldījumu džezu mūzikas popularizēšanā Latvijā. Paši sapulcēja mēs restorānā viena grupiņa un, 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 un tie galvenie, kas, kas fanātiķi, vai ne? Bruno Oja, tas arī bija liels fanātiķis, un, un, un to mēs likām par prezidentu, un Jura Aķi, tā kā par sekretāru, nu, viss pēc partijas statusiem. Un tad locekļi bija, 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 bija kas tad bija locekļi izdomāti, bija uh, Ulds Saulīts, Ivars Vigners un Rabiško Raimonds, un es, Zītars Aivars. Nu tā. Lielu lomu nospēlēja Bruno Oja, būsim godīgi. Par festivālu norisas vietu tika izvēlēts telps Aleksandra Popovu Rīgas radio rūpnīcas klubā tagadējā Mūksala sielā, ko toreiz vēl dēvēju par rādiotehnikas ielu. Rīgas radio rūpnīcas strādnieki nesen saņēma lielisko velti jaunu klubu. Ceļu pasaulē rādīja pādomju. Skaistajā modernajā zālē ir vietas 600 skatītājiem. Lai restaurētu festivālu saturu, Norisas gaidu vērtīgi savots ir kontrabasisti Jura Āķi pierakstu un atmiņas. Gluži kā sazvēristības teorija klasikā – pieejam divi saraksti – oficiālais un reālais festivālu Norisas fiksējums. Tipogrāfijā iespiestajā programmā bija norādīt 12 mūziķu sastāvi no trio līdz pat nelielām big bandam. Patiesais dalībnieku skaits un programmas mērokas, protams, bija plašāks. Skaidrs, ka pasākums notiks ar cenzūras kontrolējošās vats, tādēļ pasākumu organizētājiem programmas izveida prasīja veikt viltīgus manevrus.
biļets uz Kikoki tiešām izgādāja viena meitene, sieviete, blondīna, bet vārda es neatceros, kur strādāja rādio. Atceros noteikt, ka es biju balkonā. Es tagad mēģinu atcerēties, vai bija pārtraukums. Tika uzaicināta visa muzīti. Arī tie, kas nepiedalījās. No klubiem, ļoti, ļoti daudz. Un galvenais ar visām kundzēm. Koncerts bijis četru stundu garš, un klātienē to dzirdējuši aptuveni 800 klausītāji. Žanriska pasākums bija daudz veidīgs. Pirms koncerti bija organizēta modernā leļļa teātra izrādi. Pēc tam multiplikācijas filmas demonstrējums, arī baleti priekšnesu. Koncerts tik fiksēts skaņu lentē, tomēr veiktais ieraksts turpmākajos gados visticamāk nodzēsts, jo Latvijas radio fonotēkā tas nav atrodams. Es neesmu pārliecināts, vai šī te bilde, kur mēs redzam bundzinieku Gunāru Mežnieku, te ir AKG C12 mikrofons. Un šādi mikrofoni, manuprāt, rādio nebija. Te mēs redzam vēl divus Krievijas no PSRS dinamiskos mikrofons, bet arī uz labiem statīviem. Un šis te mikrofons ir, mēs redzam, man starp citu arī te ir, varu parādīt. Gunāram mikrofons ir nolikt šādi. Parasti, redzi, jo parasti, ja tu lieto runai, tu lieto šādi. Kapsuli ir. Tas nozīmētu, ja viņam ir nolikt šādi, tas nozīmē, ka viņš ir apie režīmā, ka viņš ņem visu telpu, un kāpēc viņš būtu apie režīmā? Tāpēc, ka tiek rakstīts. Salīdz no dažādas pieejamos avotas, redzams, ka koncertā piedalījušies 15 sastāvi, no kuriem pieci bija šorķesti, bet pārējā – trio, kvartet un kvinteti. Neret ar tiem pašiem mūziķiem dažādos sastāvos. Es personīgi spēlēju ar trijām vienībām, ar Ivaru Vigneru trio, un tur uz bungām bija Brando. Ivars Klaviers, protams, tad kvintetā, tur krūmiņā Ivars ar Rau Bišo, tie bija tie pūtēji, un Ivars Vigners to visu tā cak vadīja, un Brando bija arī uz bungām šajā gadījumā. Nu, un tad vēl trešais variants arī vēl bija oktets, un tur atkal bija druski papilsvēki citi, Vigners tāpēc klavierēm, Brando uz Bungām, Rau Bišo Krūmiņš, bet vēl bija Arvandriks Altsaksfona un Jūris Kvēldi Trombona. Nu un tā, panākumi bija, kā es te rakstu, labi. Parādījās, ka Latvijā vēl joprojām šausmīgi daudz orķestri, drausmīgi daudz muziķi. Pauls maestri arī uzstājās labi, nu tur pat to visādi joki ir un tādu, bet Visi bija, tur bija tādi un tādi, un sastāvi tādi. Tas nozīmē, ka tajā laikā baismīgi populārs tas pasākums bija. Man bija divi sastāvi. Bija ar Vīgneru sastāvs bija, tad mums bija es uzrakstīju tur Švarts Egils tur uz kontrabās armā liekas tad spēlē. Bija tāds septets vai oktets, es septets, es tagad es vairs neatceros. Tur bija tie paši muzikanti, un es tur uzaranžēju, tur bija, es atceros, Paulus iesmu kaut kāds kolhozs, kolhozniekam. Papari, papari, parararara, papara. Visi gribēja piedalīties, tur nebija tikai tā konkrēts. Tur bija atsevišķi trio, tur bija pat uzreiz tika nodivināta sastāva, arī tāda pat bija. Un arī nomainījās, to, piemēram, skolotāji nam orķis sāk spēlēt savādāk, piemēram, tur bija tāds orķis ar mainījās. Tur bija interesanti. Es jau arī paralēli tajā armatūrā spēlēju, tur jau bija tas pie Mazura.
atskaņojot divus kaunta beizīs skaņdarbs, festivālu atklāja jau tolaik slavenais Big Bands armatūra Ivar Mazur vadībā un Latvijas universitātes studentu klubu De Orķestis Riosko, kura programmā bija diksilēna stila mūzika. Turpinājumā – leģendārā pianista Tedī Gulbi trio, kur sastāvā kontrabasu spēlēja Juris Ārķis. Kāpēc mēs tiesam tajā programmēju? Tāpēc, ka Tedis tikko, tikko atbrauc no, no Sočiem, no Kāsarā spēlēja. Jā. Un mēs tajā vakarā uzstājumies par pirmie. Kopā mēs nospēlējām kāds četras gabalas. Un viņa gabalas, nu, Teda kompozīcija pa Bastēja kalnu kaknītēm, laikam bija pirmā vieta. Nākamais – viens no tolaik labākajiem klubu orķestriem – Ulda Saulīša vadītais skolotāja klubu orķestris, kur sastāvā muzicēja saksafonists Aldis Ermambriks un Imants Meķis. Es spēlēju, spēlēju skolotāja namā, tur tādā mazā kapelā. Mēs bijām gan trīs saksafoni, arī trompeti, arī trombons un, un maza ritma grupa un tā. Un, 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 un mēs spēlējām, protams, swing mūzika, pārsvarā ārzem mūzika, rock mūzika, jo mēs arī nespēlējām. Nu, tā kā tas skaitījās, ka kaut kas tāds aizliegts un kaut kas līdz ar to dubulti interesants. Mums bija oktets, atceros, kāpēc man uzaicinājuši tajā oktetā spēlēt un ne jau šādu mazu instrumentiņu, bet baritonu saksafonu. Kaut gan es esmu īsts, varbūt to laiku bija alta saksafonu spēlētājs. Nu, varbūt, kas skaitījās, ka tomēr es kaut ko tā kā itin labi toreiz spēlēju un neko labāk nevarēju atrast. Tā, tā kā tas oktets, kurā bija es, man blakus stāvē Raimonds Robiško, ko es atceros ar vislielāko cieņu un tā. Tā kopējā atmosfēra, tas, bija kaut, tas ir tas, ko es atceros. Bija tāds, nu, mēs visi bijām tā kā uzbudināti, kā uzvilti, ka nu kaut kas būs, kaut kas liels notiks un tā. Un tas uz, tā, bija tāds uztraukums, tas izpaudās tādē jādi. Mums, ka Krūmiņš bija uzrakstījis to gabalu oktetam, speciāli mēs jau tikai uz tādu vienu gabalu tur izgājām. Un, un, un viņš aiz uztraukuma iedeva tik ātru tempu, ka es atceros, ka es nemaz nevarēju tā visu to nospēlēt tā, kā vajadzētu tik precīzi, jo temps bija, nu, jo vairāk uztraucās jau ātrāks temps, tā, tādā vienā. Koncertā uzstājās arī unikālais sastāvs – džez vokālais trio Bruno Oja, Ieva Lūkina un Džeks Polis. Viņi atskaņumai Ennijs Rosses, John Hendricks un Dave Lambert iedziedātās kompozīcijas Sermonē precīzu transkripciju. Festivālā dalību ņēm arī pianisti Ivar Vīgner Oktets, kur sastāvā bija konservatorijas studenti. No festivālā valdošās džeza stilistikas atšķīrās pianists Eduard Roškovu kvartetu uzstāšanās. Šo mūziķu repertuārā dominēja Krievu romances, iespējams, ka tas bija gudrs manevrs, lai iemidzinātu cenzūras modrību. Festivālā piedalījās arī restorānu Metropolu orķestrs ar svinga stilā ieturētu programmu, kuras beigās ar savu slavenāko numuru tēmu Mr. Paganini Els Fitzgeralds transkripcijā uzstājās dziedātāja Mirdze Cīruli. Ivars Birkāns kopā ar savu kvintetu džeza manierē izpildīja Frederika Šopēna balsi un tēmu no Aleksandra Morodina operas kņas Igors. Rīgas estrādes orķest ir pārstāvēja kvintets ar diviem tromboniem – Paulu Mierleju un Aldi Amoliņu. Festivālu noslēdz Raimonda Paula trīvo uzstāšanās, kas palikus atmiņā ar savu humoru pilno fināli. 
pēc savas orģināla kompozīcijas pasaka mūzikā un Juan Tizola karavānas atskaņojumu, Pauls vērsās pie auditorijas ar jautājumu, ko tad vēl nospēlēt. Izskanēja piedāvājums atskaņot šūpuļdziesmu, aijā žūžu. Tā tad arī tika atskaņot – improvizētā džēza manierē. No arī vēl viens festivāls, jo runā pa Latviju – Čikok. Tas ir kaut kādas atmiņas palikas, tas ir 1902. gads. Es labāk neatceros. Jo tur es atrādu Raimundu Paula trio uzstāšanā. Kaut ko tur mēs esam spēlēt, bet tas bija tur. Diemžēlā citi nokarās, viss tā padarīšana bija. Runājot par repertuāru, jāatzīmē lielais latviešu komponistu un arī mūziķu pašu atskaņoto kompozīciju skaits. Kā piemēram, Ringo Dors skaņdarbs Lietutiņš, Raimonda Paula un Ģedarta Ramana kompozīcijas. Protams, festivālā neiztīk arī bez ārzemja autoru tēmām, kas liecināja par informētību džez aktualitātēs pasaulē. Izskanēja tādas pazīstams džez tēmas kā Dead Dare, Pārstāvētais repertuārs bija ļoti daudz pusīgs. No Dixielenda un Svinga līdz Hardbopam eksperimentiem Third Stream stilā. Tomēr skaidri iezīmējās divas galvenās tendences – tradicionālais svings un Hardbops. Tieši tradicionālais svings un Hardbops vēlāk arī nostiprinājās par diviem galvenajiem Latvijas džēzā tīstības virzieniem. Ir arī šodien pazudušas tēmas. Aptaujā minēts festivāla populārākais skaņdarbs pa Bastei kalna kāpnītē. Šodien šī skaņdarba notis ir nozaudētas. Festivāla laikā notika dalībnieki un skatītāji veiktās aptaujas par labāko sastāvu, mūziķiem un repertuāru. Šie ir avoti, kas sniedz liecību par kopējo džezu situāciju un attīstības līmeni Latvijā. Tas stilistiski sasauca ar žurnālu Daunvīti ikgadējām kritiķu un klausītāju aptaujām. Aptaujā par labākajiem mūziķiem tika slavināti toreiz pavisam gados jaunie mūziķi – tenors saksafonists Raimonds Raubiško, trompetists Aivars Krūmiņš un pianists Raimonds Pauls. Raimondam Paulam tolaik bija 26 gadi, Raimondam Raubiško – 23. Kā labākie sastāvi aptaujā tika atzīt Raimonda Raubiško kvintets, Tedī Gulbi trio, Ivar Vīgner trio, Raimonda Paula trio un Metropolis orķestris. Īpaši tika atzīmēti pianists Ivars Vīgners, saksafonists Ivars Birkāns un bundzinieks Haralds Brando. Tās ir Latvijas džeza leģendas – Latvijas modernā džeza pamatlicēji. Raimonds Pauls un Raimonds Raubiško vēlāk iezīmēja divus pretējus Latvijas mūzikas attīstības ceļus. Raimonds Pauls kļuva atvērts populārajai mūzikai, bet Raimonds Raubiško sev veltīja hardbop tradīcijai. Saprotams, ka Kiko Kvēriens un ietekmi nepalika nepamanīt komunistiskās partijas aprindās. Vērīgā un modrāts vēroja visu. Atkusnes nenozīmē pilnīgu politiskā klimata maiņu. Cīņi par to, cik tālu drīkst novirzīties no komunistiskās politikas, bija pastāvīgi. PSRS okupētajā Latvijā valdīja totalitāras režīmes, kas kontrolēja visas dzīves jomas un varas piramīdas augšgalā atradās komunistiskā partija. Džeza mūzikas būtība tomēr bija brīva cilvēka izpausa. Tā ir mūzika, kur balstīt savstarpējā dialogā un radošumā. Šī mentalitāte ir nesavienojama ar totalitāru režīmu raksturu un ierobežojumiem. Džeza padojuma Latvijā nebija mūzikas žanrs, kur popularitāte varēja būt tikai nevainīga kultūras izpriec. To saprat daudzi. Politiskās priedzes starp ASV un PSRS 1962. gadu nogalē sasniedz kulmināciju Kubas raķešu krīzes kontekstā. No varas skatu punkta 
Šādā situācijā Amerikas simbolizējoš džez festivāls klausītāji pārpildītā zālē bija visu robežu pārkāpšanu. PSRS vadītājs Nikita Hruščovs tieši 1962. gada decembrī apmeklēja slaveno avangardistu mākslas ekspozīciju Maskavas izstāžu zālē manēžu, kā rezultātā sākās plašs oficiālās vars vēršanās pret moderno mākslu un kultūru, taiskaitā džēzu. Džēzu mūzika tika uzskatīta par kaitīgu un nevēlamu. Latvijas komunistiskās partijas funkcionāri sekoja šīm norādē. Partijas vadītāji Augusta Vosa runā 1963. gada pavasarī Latvijas inteliģents sanāksmē asi tik kritizēti gan mūziķi, gan mākslinieki, bet Kikok organizētais pasākums tika nosaukts par mazvērtīgu notikumu, kas propagandē mūzikas sliktākos paraugus. Kikok liktens bija izlēmts – festivālu slēdz. Absolūti nemazsvarīgs faktors vispār Latvijas tā laikā, padomju laika, džēz attīstībā tomēr ir valdošā situācija un valdošā politika. Un tad ir atcerēties, ka Latvijā bija 59. gads. 59. gads, kad notika faktiski apvērsums augstākajās varas struktūrās, kad bija, pirms tam bija nacionāli komunisti Berklau vadībā, un tie tika aizvākti ja, un, un nāca ļoti reakcionārs režīms. Faktiski. Ļoti reakcionārs, stagnātis cilvēki, kas visiem spēkiem kavēja faktiski šādas lietas, kas bija iztapīgi Maskavai, ne Lietuvā, ne Igaunijā, viņiem nebija 59. gada. Ja, un tas ir, tas ir faktors, ko dar paturēt prātā. Tas ir bijis iemesls ļoti daudzām parādībām, kas ir spēcīgi iespējot atstājuši uz mūzikas attīstību. Piemēram, tas ir bijis iemesls, kāpēc arī ļoti daudz ebreju mūziķi tieši nu, izceļoja. Viņi daudz dzīvoja Latvijā, viņi izceļoja lielā mērā, tāpēc, ka nu, tie apstākļi bija diezgan neizturami radošam cilvēkam šeit. Konservatorijā un citur tika runāts par džezu mūzikas kaitīgumu un nelietderīgumu. Arī Latvijas presē džezu vārds tika dzēsts. Publiskajā telpā tas sāk atgriezties tikai 1967. gadā saistībā ar gatavošanos leģendārajam Tallinas džezu festivālu. Latvijā nākamais džezu festivāls atgriezās tikai 1976. gadā, kad pirmo reizi Rīgā notika vasaras ritmi. Jāteic, ka laikam viņi arī visvairāk cieta no visu šī te pasākuma beigās, jo, jo visvairāk represijas dabūja tieši kino studijas, kaut kāds komjonatnes sekretārs, kur tur atstādināja no amatam un rājienus izteica, man sakot. Un tas Kikok vadītājs, kas bija jauns režisors latviešu, Ivars Kraulītis, nu jā. Viņa, viņam tur bija liels nepatikšanas, jo viņš faktiski gan arī ar savu karjeru tur samaksāja par šito visu pasākumu. Jo viņš bija formāli atbildīgā persona, vai ne? Tā kā īstenībā nu, muzikanti faktiski lielā mērā izšļūtas sveikā šeit. Jā, bet runājot par to reakciju, iespējams, ka šis ir arī uh, um, mirklis, kad uh, Latvijas džess padomju laika, Latvijas džess ir saņēmis vislielāko uzmanību no vadošajām aprindām. Jo, ja pats parsīs, partijas ģenerāla sekretārs Vos no visaugstākās tribīnes, tā teikt, izsakās par džēzu, jā, tad, man liekas, tik lielu uzmanību, man liekas, neviens pēc tam vairāk neizpelnījās. Ne 70. ne 80. gados, un tad ir tas slavenais tas teiciens par nedopustīmie džāzavī aranžirovki Niekevai Ivara Birkansa, jā. Ko Birkans pats vienmēr ar lielu prieku citēja, to es atceros, jā, kad, nu, tas bija no visaugstākās tribīnes. Ikok nebija tikai pirmais džez festivāls Latvijā, bet svarīgs impuls džez attīstībā. Mūziķi, kur piedalījās šajā festivālā, vēlāk dev būtiski ieguldījumu Latvijas populārajā un džez mūzikā. Un tas ir tikai pašsaprotam. Kad fotogrāfijās raugāmies uz šiem eleganti ģertajiem jaunajiem cilvēkiem, saprotam, ka radošumu un brīvību nevar iznīcināt neviens totalitārais režīms. Brīvība ir sava valoda, enerģija un izpausmas forma. Pat, ja tā liek šķēršļus, tā turp ir tecēt, kā pazemes upe. 1962. gada 18. decembrī brīvība mājoja cilvēklos, kuri par savu izpausmas valodu bija izvēlējušies džēzu. Latvijas pirmais džēzu festivāls bija spilgt un paliekoši šīs brīvības manifestācijas.
Kas man vēl arī tā baigi uzkrita, jo es diezgan daudz intervijas veicu, tāpat arī Freidenfeldu. Tur faktiski visi plejādi spēlē, jā, tāpat veco krūmiņu, Aivaru, jā, un, un, un pārējiem visiem. Viņas tāpēc citu ļoti labi visi atcerējās to festivālu. Šķiet tam ir tik sani laiki, bet tā bija viņa jaunība, un tu tomēr līdzini, ka viņiem visi... Jā, jā, tāpat arī pie kļavas vecā, viņi, viņi tu visu diezgan labi atcerējās, jā, un, un, un stāsti jau, un viss kaut ko, kā tur ir bijis, un ko tur ir spēlējuši pat, un, un, un tā, un tas liecina, ka no viņiem pašiem tas ir bijis īstībā riktīgi nozīmīgs notikums, ja pēc, pēc šīsiem šiem entajiem gadiem, jā, viņam tomēr ir, viņš, viņš tomēr to ļoti labi atcerās, un visiem ir bija tāds, vislielākais ir tāds, tāds kaifs, ka, nu, ka izdevās, tu izdevi, un tas, tas, Sadanās tas kloķis, nu viņi reāli ielika kloķi visam pastāvotiem pasākumā. Tā, ar glanci faktiski, jā, tā.